Mutta missä me ollaan? <laughs> me ollaan tuota, äh, vulnerointisalilla tänään. Okei. Okay. Mitä täällä olisi tarkoitus tehdä? Miksi, miksi ihmiset harrastaa vulnerointia? Äh, Eli siis vulnerointi on siis äh, yksi kiipeilylaji. Ja kiipeilyssä tyhjästi ja ytimekkäästi kiivetään seiniä ylös. Ja boulderointi on näistä lajeista se ehkä niin kaikista matalin, eli ei ole mitään turvaköysiä, ää, ainoastaan pehmeät patjat alla, seinät on tuollaisia kolme metrisiä, mutta ei sen korkeampia. Joo. Ja sitten jos vertaa esimerkiksi seinäkiipeily, eli siihen missä mennään köyden kanssa, niin ää, nämä on usein vähän teknisempiä, vähän sellaisia niin kuin, Voisi melkein sanoa jopa, että akrobaattisempia. Okei. Mitä tämä varmaan niin kun ainakin käsilihaksia, vai vahvistaako tämä niin kaikkia lihaksia? Tämä on varmaan aika monipuolinen laji. Tämä on aika monipuolinen laji. Totta kai niin kun, ää, aika paljon painottuu niin ylä, yläkropan lihaksiin. Joo, okay. ää, talkuun voi olla, että forkut tulee kipeäksi. Ja sitten sellaista niinku sormipuristusvoimaa tarvii aika paljon, mitä ei välttämättä niin paljon käytä missään muualla. Joo. No, miksi sä oot jäänyt koukkuun tähän lajiin? Tämä on ilmeisesti <laughs> nyt semmoinen, mistä sä tykkäät aika paljon. Joo, hyvä kysymys. Ää, mulle varmaan itsellä se oli ehkä se, että aika monet kaverit harrasti tätä. Ää, että se oli sellainen, että ei tarvitse tulla yksin tänne, vaan aina löytyy treeniseuraa. Täällä on aika hyvä ilmapiiri, että myös tuntemattomat ihmiset on sit silleen niin kun, ää, valmiita auttaa ja neuvoa, että miten jotain kannattaa tehdä ja sellaista niin kun, mukavan alasta porukkaa. Joo. Ja sitten tietenkin toi <laughs> itse laji on, ää, se on, kun se on Fyysistä samaa aikaa, mutta sit siinä on myös se sellainen puoli, että tässä on nyt ongelma, minkä sä ratkaiset, että miten sä laitat sun kehon tiettyihin asentoihin, että sä pääset jonkun joo, joo. radan ylös. Joo. Kuinka usein täällä kannattaa käydä, jos tätä lajia harrastaa, niin onko siinä joku sellainen suositus? Ei varmaan. Kannattaa pitää välipäiviä, vaikka olisi hauska laji, niin tuota, joo. kannattaa muistaa myös levätä välillä. Ja. No niin, nyt ollaan täällä verryttelyosastolla ja tää, täällä näkyy tällainen patti ja näytän vähän tuolla verrytellään. Ja... Nyt ei olla vielä menty tonne, mä en nyt näytä tonne salin puolelle siitä syystä, että, että tota, siellä on muita ihmisiä, niin kuvataan vaan meitä tuttuja tässä. No niin. Okei, okay, eli aloitetaan tällaisesta niin kuin, tosi helposta reitistä. Ää, tässä jo kerkesi Aipille sanoakin, että mä uskon, että Aipi pystyy menemään aika paljon vaikeampiakin reittejä niin kuin hyvin nopeasti, koska se on tehnyt sellaista kunto-ohjelmasarjaa. Mutta aloitetaan tästä helposta, niin tulee sellainen hyvä, hyvä fiilis ensimmäisestä kerrasta. Ää, mut niin, tosiaan kiipeily... Lajina on aika sellainen luontainen tapahtuma ihmiselle, että aika moni on nuorena kivennyt jonkun puun päälle tai huipulle esimerkiksi tai jotain pieniä kallioita. Ja tuota, ää, se onkin mukava, että tässä ei ole mitään sellaista yhtä oikeaa tapaa. Että tässä on niin kuin, tavoitteena se, että tässä on lähtöote on merkattu ja sitten viimeiseen otteeseen sun pitäisi saada kaksi kättä. Ja pitää siellä itseä kolme sekuntia. Ja sit sä oot niinku suorittanut sen reitin. Ja on totta kai olemassa tapoja, mitkä on niinku, sä voit tehdä sen joko helposti tai vaikeasti. Ää, ja yksi sellaisista asioista, mitä sun, mihin sun kannattaa keskittyä, on se, että sä laitat aina jalat niin ylös kuin niinku, järkevästi mahdollista. Eli et yritä kiivetä pelkästään käsillä, vaan ottaa myös ne jalat mukaan. Lähdettekö kokeilemaan? Joo, ja nyt lähdetään kokeilemaan. Siniset ämpäreistä on tässä samaa. Mitä sä teet? Tää on magneesiumia, eli mankkaa. Yleensä kipeilijöiden kesken. 
Okei. Okay. Sitä laitetaan käsiin. Joo, tää on lähinnä vaan sillä yeah. että esimerkiksi jos se vähän hikee tai jotain, niin se sitten kuivattaa. Ja sitten joskus noin otteet saattaa olla, jos ne on pakasta vedettyjä, niin ne saattaa olla aika liukkaita jo itsessään. Joo. Ja sitten meillä on kengät. Me saatiin lainaksi tästä, mitä tämä maksoi meiltä? 13 euroa nyt, kun Aippi sai kaverilipun ja mä maksoin niin sitten ekakertalaisen. Maksoi Sulla Joo, mulla maksoi 13 euroa, koska mä oon ekakertalainen, mä sain vielä ekalla kerralla kengät lainaksi, mutta täältä saa sitten vuokrata kenkiä. Ää, ai mitä? Täältä pakkoa. Ne kaikki oranssit otteet kuuluu siihen. Mutta siis tosta... Noit sanotaan volyymeiksi, niin siitä volyymilta voi kanssa ottaa, jos siitä saa jotain hyötyä, mutta mä, ottaisin, mä käyttäisin tuossa radassa vaan noita oransseja otteita. Tämä on niin paljon helpompaa mennä tuonne ylöspäin kuin tulla alaspäin. Onko tuossa niinku tarkoituksena se, että aina mennään niinku sama rata? Sä voit myös tehdä sillä, että sä niin sanotusti matchaut, eli ota kahdella kädellä samassa kohdassa. Mennäänkö se niinku yleensä aina silleen, että niinku se sama reitti ylös ja sama reitti alas? Vai voiko Joo. niitä vaihtaa myöskin? Äh, no siis... Pääasiassa se niin tavoite on päästä se reitti ylös ja, ja sitten päästä turvallisesti alas. Ja. Eli ää, jos sä kiipeät jonkun tosi vaikean reitin ylös, niin se on mm. ihan ok käyttää jotain helppoa reittiä sitten alas tulemiseen. Okei. Okay. Hyvä. Oliks tää nyt niin toiseksi helpoin? Tässä on vielä ää, neljä plussa, mikä me jätettiin välistä pois. Joo. Jee! Yeah. Hyvin meni! Eli sä meet nyt ton oranssin reitin. Onks tää nyt vaikeampi taas? Ei, tää on nyt nelostasoinen reitti, mutta on, tässä on vähän eri päin noita otteita, niin se on erilainen kuin se ensimmäinen nelosreitti. Joo. Teki, joskus vaikka reitti olisi niin samantasoinen kuin joku toinen reitti, niin se ei välttämättä tarkoita, että sä aina pääset kiipeämään sen, tai se on tehty, koska niissä voi olla erilaisia muuveja ja liikkeitä. Joo. Hyvä! Siinä pitää vähän loikata. Onko tässä niinku merkitystä sillä, että jos on lyhyt ihminen, niin sitten ei ylety noihin kaikkiin? No, on niin erilaisia liikkeitä, mitkä on helpompia lyhyemmällä ihmiselle. Ja sitten on erilaisia liikkeitä, mitkä on taas helpompia pidemmällä ihmiselle. Joskus sellainen pitkä kurotus on niin kuin... Laita molemmat kädet sinne, missä oikein käsi. Ja... Tosi hyvä. Nyt on vahva. Yes. Hyvä aippi. Niin, mutta joskus on sellaisia, että on otteet tietyllä etäisyydellä ja sitten lyhyt ihminen vaikka mahtuukin siihen väliin. Hyvä! <tos> toi oli ainakin mulle tosi vaikea. Oliks, minkälainen toi oli? 
No siis toi oli yllättävän rankka tällaiseksi neljä plus radaksi. Et siinä ihan oikeasti sai käyttää lihaksia. Joo, mä pääsin, pääsin tota, varmaan korkeintaan kaksi metriä ylöspäin. Aikki pääsi ylös asti. Joo. Se oli kyllä hieno, hieno suoritus. Joo, tosi hyvin. Kiivetään sitten vielä toi pinkki tuosta viimeisenä ja sitten mä luulen, että mä oon mennyt tällekin kokeilemaan. Tälle. Uh, siellä, on, siellä on oikeastaan tällä hetkellä vaan vielä jyrkempiä seiniä ja sitten kisareittejä. Uh, <laughs> mä luulen, että siellä ei ole ihan hirveästi mennyt. Me voidaan käydä katsoa, että löytetäänkö sieltä joku, joku nelonen tai vitonen vielä meidän loppureitit. Nyt tässä näyttää. Täällä on, on täällä muutama nelonen. Kokeillaanko me näitä? Onko nämä vaikeampi? Ei varsinaisesti. Mun mielestä tämä oras näyttää hauskalta. Se on vähän erilainen. Ää, sen voidaan kiivetä tai sitten... Tuossa on myös tuo ihan pelkkä nelonen. Siinä on aika pitkät noin viimeiset, että se on myös aika rankka. Mutta en mä tiedä, mä sanoisin, että jompikumpi näistä. Koralli tai musta. Minkä valitsit? No niin, jos on eikä kokeilla Ai tää Täällä on sitten tällaisia, että tää seinä menee niin kuin kaltevasti, se ei ehkä tässä videossa niin näy, mutta joutuu olemaan vähän niin kuin selkä vastakkain. Erilaisia reittejä. Mikä se reitti on? Okei. Tämä on 6C. 6C hyppyreitti, dynaaminen reitti. Uh! <laughs> Hyvä. Vau. Wow. Olipa hieno. Miten, miten se on mahdollista, että noista mustista, että jos tosta menee noita tommosia, tommosia ylös, eihän noista mitenkään voi päästä? Harjoittelemalla. En mäkään pääse paremmille kiipeilijöille. Pelottavan näköisiä. No, mitä sanotte? Koittaako näitä vielä kerran sitä? Mä voin sanoa vaikka sen tämän ihan ekan. Sitten tässä on vielä lopuksi venyttely ja kuulemma munkin täytyy tulla venyttelemään. Joo. Joo, eli mitkä, mitkä lihakset on niin syytä venytellä? Erityisesti nämä korearmit, mä en tiedä mikä on suomen kielinen nimi, on niin. korkus. Tämä on niin se, millä sä teet tämän puristusliikkeen. Joo. Varsinkin alkuun se tulee tosi tarkasti vähän juniin. Joo. No mä laitan tämän kameran pois, niin mennään venyttelemään. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.